ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி கிரிக்கெட் ஸ்கோ கார்ட் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா ஃபைல்ஸும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் எதா டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நூறு லைக் ரீச் பண்ணால் டவுன்லோட் லிங்க் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு நியூ கேனவஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஃபோர் கே சைஸ் வச்சுக்கிறேன் தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி பை டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்ற சைஸ் வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா டென் எயிட்டி கூட வச்சுக்கோங்க நான் ரெசல்யூஷன் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வச்சுக்கிறேன் ஆர்ஜிபி மோடி இருக்கட்டும் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளோட கேன்வஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு உள்ளார ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் இமேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோட்டோ கலர் பண்ணிங்கன்னா இமேஜ் ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் இமேஜ் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதை கேனஸ் கார டிராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி அதை நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து நம்ம டிசைனிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீழே வந்து நம்ம ஒரு பார் ஒன்று லெஃப்ட் சைடில் க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு ஃபோல்டர் கலர் போட்டுக்கலாம் நம்ம அதை நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் டிசைன்ட்டு ஃபைன் கலர் பிக்கரில் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஷேப்ஸ் டூலில் போய் ரவுண்டு ரெக்டாங்கல் டூல் இருக்குல்ல இது அது எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கிளிக் பண்ணி ஃபைவ் செவன்ட்டி பை ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ அப்படின்ற சைஸில் எஜஸ் வந்து தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் ரவுண்ட் இருக்க மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணு வரும் இது நம்ம இங்கே கீழே பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஃபைன் நம்ம கீழே வர மாதிரியான ஸ்கோர் கார்டு டிசைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம இதை ஸ்லைட்டாக டில்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணிட்டு இதில் ஹைட்டுன்னு இருக்குல்ல அதில் வந்து மைனஸ் ஃபோர்ட்டீன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஸ்லாண்டிங் ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இதுக்கு கிரேடியன் ஓவர்லேயே எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து இந்த ரெட்டாங்கிள் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க அதில் கிரேடியன் ஓவர்லேன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் இந்த பாரை கிளிக் பண்ணி இதை ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ரைட் சைடில் வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் எல்லோ கலர் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து எஃப்இஎஃப் செவன் த்ரீ பி அப்படின்ற எல்லோ கலர் வச்சுக்குவோம் அடுத்தது ரைட் சைடில் கிளிக் பண்ணி அதுக்கான கலர் வந்து டூ எஃப் நைன் டூ த்ரீ எஃப் அப்படின்ற கலர் வச்சுக்கலாம் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து ஆஸ்திரேலியாக்கான ஸ்கோர் போர்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் எல்லோ அண்ட் க்ரீன் கலர் நான் வச்சுக்கிறேன் ஒப்பாசிட்டி வந்து ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க ரிவர்ஸ் என்னப்பிள் வந்து டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ஆங்கிள் நைன்டீன் இருக்குங்க நான் அதை ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸ்கேல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாகவே வச்சுக்கோங்க ஒன் ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து பெபுல் அண்ட் எம்பாஸ் எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறோம் சம் கைண்ட் ஆஃப் லிட்டில் பிட் ஸ்லைட்டாக த்ரீ டி எஃபெக்ட் மாதிரி அதுக்கு பெவுல் அண்ட் எம்பாஸ் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆப்ஷன் வந்து ஸ்டைல் வந்து இன்னர் பெவுலே இருக்கட்டும் டெக்னிக் வந்து ஸ்மூத்தே இருக்கட்டும் டெப்த்து வந்து டூ தேர்ட்டியாக இருக்கட்டும் டைரக்ஷன் அப் வச்சுக்கோங்க சைஸ் ஃபோர்டீன் சாஃப்ட் அண்ட் ஜீரோவே இருக்கட்டும் இந்த ஆங்கிள் நைன்டி அண்ட் தேர்ட்டியாக இருக்கட்டும் இந்த கிளாஸ் காட் கான்ச்சோர் இருக்குல்ல அதில் வந்து இந்த லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ரவுண்டட் ஸ்டெப்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இதில் வந்து ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் கலரே இருக்கட்டும் ஒப்பாசிட்டி வந்து சிக்ஸ்டீன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து கீழே ஷேடோ மோடில் வந்து மல்டிப்ளைன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வந்து நான் கலர் வந்து அதில் ஃபைவ் டூ நைன் த்ரீ சாரி ஃபைவ் டூ நைன் சி த்ரீ செவன் அப்படின்ற கலர் நான் வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு ஒப்பாசிட்டி சம்திங் அரௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளோட பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம இப்போ இங்கே ஒரு லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட லோகோவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு நம்ம லேயரை நேம் பண்ணிக்கலாம் நான் இ
ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டரில் இருக்க போனீங்கன்னா இமேஜ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதை நம்ம கேனஸில் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் இந்த எஜ்ஜில் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதை கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் கிளிப் மேஸ் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை நான் கொஞ்சம் பெருசாக்கி ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபைன் இப்படி பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒப்பாசிட்டி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் சம்திங் எயிட்டின்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப விசிபிளாக இருக்க வேணாம் அதோ இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதில் இப்போ டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து இந்த ஃபோல்டரில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க டிசைன் ஃபோல்டர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை இன்னொரு ஃபோல்டர் கலர் போட்டுக்கலாம் அதை டெக்ஸ்ட்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ கலர் பிக்கரில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க டெக்ஸ்ட் டூல் என்ன வெல்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து உங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு விருப்பமான ஃபண்ட் கூட வச்சுக்கலாம் நான் சைஸ் செவன்டி த்ரீன்னு வச்சு ஆஸ்திரேலியா ஷார்ட் ஃபார்ம் ஏயூஎஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் அது எல்லாத்தையுமே கேப்ஸில் வச்சுக்கலாம் நம்ம அதோட ஸ்பேஸிங்ஸ் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது சின்னதாக இருக்கிறனால அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த ஸ்கோர் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான ரெக்டாங்கிள் டிசைன் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த டிசைன் ஃபோல்டர் இருக்குல்ல அது கீழே வந்து ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அது உள்ளே வேணால் அது கீழே பிகாஸ் நம்ம இது பின்னாடி போகிற மாதிரி பண்ண போகிறோம் இது வந்து நம்ம ஸ்கோர் நேம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெக்டாங்கிள் சூல் எடுத்துக்கோங்க கலர் பிக்கரில் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதனால் அது எந்த கலர் இருந்தாலும் நம் அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போ ரெக்டாங்கிள் சூலில் ரவுண்டர் ரெக்டாங்கிள் சூல் எடுத்துகிட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சைஸ் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் பை ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற சைஸில் எஜ்ஜஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் ரவுண்ட் இருக்க மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்துக்கோங்க அது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் க்ரியேட் ஆகிடும் நம்ம இதுக்கும் கிரேடிங் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது ஜூம் இன் பண்ணி அதை பர்ஃபெக்ட் பொசிஷனில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஃபைன் ஸோ இது ஆஸ்திரேலியாவோட கிரிக்கெட் போர்ட் ஸ்கோர்னால அதுக்கு நம்ம எல்லோ கலர் எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கலாம் அது எப்படி கொடுக்கலாம் பார்க்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க கிரேடின் ஓவரில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து அகெயின் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம ஒரு கலர் ஸ்டாப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற கலர் வந்து எஃப்எஃப் சிஇ டூ த்ரீ அப்படின்ற கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து சென்டரில் ஒரு கலர் ஸ்டாப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான கலர் வந்து எஃப்எஃப் எஃப்எஃப் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ற கலர் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கிறதுக்கு வந்து எஃப்ஏ டி த்ரீ த்ரீ செவன் அப்படின்ற கலர் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஒப்பாசிட்டி வந்து ஹண்ட்ரடே இருக்கட்டும் இது வந்து ரிவர்ஸ் என்னபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டைல் லீனியரே இருக்கட்டும் இதுக்கு வந்து நம்ம ஆங்கிள் வந்து நைன்டீன் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஸ்கேல் வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் நம்ம சம்திங் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் கிடச்சிருக்கு அதை நீங்கள் என்னேபிள் பண்ணி டிசேபிள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஃபைன் ஸோ இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம ஸ்கோர் போர்டுக்கான அந்த பாரை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது அந்த பவர் ப்ளே பவர் ப்ளே ஒன் பவர் ப்ளே டூன்னு டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க இப்போ அதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு ரெட்டாங்க ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை இது கீழே கொண்டாந்துக்கோங்க நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ண ஸ்கோர் ரெட்டாங்கிள் பார் கீழே கொண்டாந்துக்கோங்க இதை வந்து பவர் ப்ளே நேம் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் இப்போ அகெயின் ஷேப்ஸ் டூல் போய்க்கோங்க ரவுண்டட் ரெட்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க கிளிக் பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் ஒன் த்ரீ அப்படின்ற சைஸில் ஒரு ரெட்டாங்கிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு வந்து நம்ம டென்னு வச்சுக்கலாம் எஜ்ஜஸ்ஸோட அந்த ரவுண்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு
அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பர்ஃபெக்டாக பிளேஸ் இருக்க மாதிரி ஃபைன் இப்போ நம்ம இதுக்கான கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க இந்த தம்னையில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது கலர் வந்து ஃபோர் இ நைன் பி த்ரீ எயிட் அப்படின்ற கலர் வச்சுக்கோங்க ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட டிசைனிங் பார்ட் இந்த ஸ்கோர் கார்டு லெஃப்ட் சைட் டிசைனிங் பார்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு டெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கலர் பிக்கரில் போய் நான் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் டூல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நான் அதே ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் சைஸ் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்கோரை டைப் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து சைஸ் நான் சிக்ஸ்டி எயிட்னு வச்சுக்கிறேன் கலரும் பிளாக்னு வச்சுக்கலாம் ஃபைன் பவர் பிளேக்கு வந்து இதே நான் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் சாரி டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து பி டூன்னு வச்சுக்கலாம் பவர் பிளேக் டூ சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இது சம்திங் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு நான் வச்சுக்கிறேன் இது கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பிளாக் வேணால் ஒயிட் வச்சுக்கலாம் ஃபைன் இப்போ நம்மளோட லெஃப்ட் சைட் பட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து ரைட் சைடில் கிரியேட் பண்ணலாம் கிரிக்கெட் பிளேயர் சாரி பேட்ஸ்மேனோட நேம் பவுலர் அப்புறம் ஆப்போசிட் டீம் அதுக்கான டிசைன் டிசைன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க அதில் நம்ம பேஸ் ஒன்றுன்னு க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லை அதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அது இங்கே மேலே கொண்டாந்து பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பேஸ் ஒன்று நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பேஸ் டூன்னு நம்ம நேம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டு இருந்துருங்க இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி ஃப்ளிப் அரிசான் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம அதை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இது பாதி வெளியே இருக்க மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இது பவுலிங் டீமுக்கு வந்து ஜஸ்ட் அதோட இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ஸ்லைட்டாக இருந்தால் போதும் ரொம்ப ஆஃபீஸாக தெரிய வேணாம் அதனால் ஓகே இப்போ நம்ம இது கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்தியன் டீம் கலரையே கொடுத்துக்கலாம் ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க கிரேடின் ஓவர்லே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம கலர் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் கிரேடின் பரை கிளிக் பண்ணி ரைட் சைடில் சாரி லெஃப்ட் சைடில் வந்து த்ரீ ஃபைவ் ஏ எயிட் எஃப் எயிட் அப்படின்ற கலர் வச்சுக்கோங்க ரைட் சைடில் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஏ ஃபைவ் அப்படின்ற கலர் வச்சுக்கோங்க ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்தியா டீம் கலர் கிடச்சிச்சு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம முன்னாடி பண்ண ஸ்டெப்பே தான் இப்போ ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அது என்னென்னா இதுக்கு டூப்ளிகேட் ஆஃப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் இதை நம்ம டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் இதை டூ நேம் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்போ நம்ம ரேஸ்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் இமேஜை கிளிப் மேஸ் பண்ண முடியும் ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை ரேஷ் ரைஸ் லேயர் ஸ்டைல் இருக்கில் அதை கொடுத்துக்கோங்க ஃபைன் இப்போ நம்ம கிரிக்கெட் டீம் லோகோ கொண்டாந்துக்கலாம் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் லோகோவை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோட்டோ கலர் போனீங்கன்னா இமேஜ் டூன் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேனஸ்குள்ளார இதை அதை நான் அந்த டூ லேயருக்கு மேலே வச்சு கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணேன் நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணால் ரைட் கிளிக் பண்ணி கிரியேட் கிளிப் மேஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கிளிப் மேஸ் ஆகிடும் அதை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் என்ன பண்ணி சின்னது பண்ணிக்கிறேன் லோகோ பெருசாக இருக்குது இதுக்கு ஒரு சின்ன ரொட்டேஷன் நான் ஸ்லைட்டாக கொடுத்துக்கிறேன் பார்க்க கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபைன் இதுக்கும் ஒப்பாசிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் எயிட்டின் வச்சுக்கிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு டிசைன் கிடச்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேட்ஸ்மேனோட இன்ஃபர்மேஷன் அந்த பார்க் டிசைன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு டிசைன் ஃபோல்டர் கீழே ஒரு லேயரை கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை நம்ம பார் அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கலர் பிக்கரில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க அகெயின் ரவுண்டர் ரெக்டாங்கிள் டூல் இருக்குல்ல அதை எடுத்துக்கோங்க கிளிக் பண்ணி சம் கைண்ட் ஆஃப் டூ ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ பை ஒன் ஃபைவ் செவன் அப்படின்ற சைஸில் எஜ்ஜஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் இருக்க மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பார் ஃபைன் அதை கீழே கொண்டு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஜூம் இன் பண்ணி பர்ஃபெக்டான ப்ளேஸில் 
அதை வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இந்த ரெண்டு பவர் பிளே இதுக்கு நடுவில் கேப் விட்றேன் சின்னதாக ஸ்லைட்டாக ஸோ பார்க்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் யூனிக்காக இருக்கும் டிசைன் ஓகே இப்போ நம்ம இதுக்கும் வந்து கிரேடிங் எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க கிரேடின் ஒரு லெஃப்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒயிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம ரைட் சைடில் வந்து லிட்டில் பிட் வேறு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் என்ன கலர் யூஸ் பண்ணுறேன்னா சி ஃபோ சிஎஃப் டி நைன் அப்படின்ற கலரு ஸோ இது சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஆஃப் ப்ளூ மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க அதை நான் சென்ட்ரல்லேயே இருக்கட்டும் கலர் ஸ்டாப் இது ஓகே கொடுத்துட்டு நம்ம இது செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒப்பாசிட்டி நான் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி நைன் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஆபீஸாக தெரிய வேணாம் ஆங்கிளையும் மாற்றிக்கலாம் நைன்டீன் வச்சுக்கோங்க ரிவர்ஸ் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்க வேணாம் நம்ம சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி நைன் வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரொம்ப மினிமலான எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ முன்னாடி ஒயிட் கலர் ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சு இந்த எஃபெக்ட் மூலமாக நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு டிசைன் கிடச்சிருக்கு ஃபேன் இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பாட்டுனா நம்ம டெக்ஸ்ட் பாட்டு தான் இருக்குது அதுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி நம்ம டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணிக்கலாம் பேட்ஸ்மேனோட இன்ஃபர்மேஷன் நான் டைப் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து பிளாக் கலர் வச்சுக்கிறேன் அதே ஃபாண்ட்டு தான் சைஸ் வந்து லிட்டில் பிட் அதிகம் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார்ட்டி செவன் வச்சு டைப் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாமே கேப்ஸில் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அதை அப்போ தான் டிவியில் விசிபிள் ஆகும்போது தெரியும் இதுக்கு ஸ்டார் ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஏன்னா கரண்ட்லி பேட்டிங் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்றதுக்கு ஃபைன் அந்த டெக்ஸ்ட் நான் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதோட பால்ஸ் வந்து நம்ம சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு சம் கைண்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி த்ரீன்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ இதோட டூப்ளிகேட் காப்பியை நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை மூவ் பண்ணி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது வந்து ஸ்மித்துன்னு நான் எழுதி பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நம்ம பேட்ஸ்மேன் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது பவுலர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து டூப்ளிகேட் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க பவுலர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பவுலரோட அந்த ஓவர் இன்ஃபர்மேஷன் சைஸ் நான் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட்டி த்ரீன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து இதோட கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆப்போசிட் டீம்னால அது கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த டெக்ஸ்டர் செலக்ட் பண்ணி கலர் பிக்கரில் போய் கலர் வந்து ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஏ ஃபைவ் அப்படின்ற கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது இந்தியன் டீம் கலர் இந்த டார்க் ப்ளூ ஓகேவா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆறு பால்ஸ்க்கான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்களே லேட்டஸ்ட்டாக ஸோ நம்ம அதையும் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இது வரைக்கும் க்ரியேட் பண்ண எல்லா ஃபோல்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டுக்கோங்க நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டுக்கோங்க அதை நான் பால்ஸ் நேம் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுங்க கலர் பிக்கரில் அதே முன்னாடி நான் செலக்ட் பண்ண அந்த டார்க் ப்ளூ கலர் இருக்கட்டும் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஏ ஃபைவ் அந்த கலர் இப்போ ஷேப் ஸ்டூலில் போய் எலிப்ஸ் ஸ்டூல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிளிக் பண்ணி சைஸ் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் பை சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்ற சைஸில் ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அது ஜூம் இன் பண்ணி நான் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் தான் நம்மளோட பால் இன்ஃபர்மேஷன் வரப்போகுது நீங்கள் ஸ்பேசிங்ஸ் முன்ன பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் இப்போ இந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ணல இந்த சர்க்கிள் அதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு டூப்ளிகேட் காப்பியை நான் க்ரியேட் பண்ணி போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அடுத்து இன்னொன்று ஸ்பேசிங்ஸ் வந்து கீபோர்ட் ஏரக்கி யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் இப்போ நம்ம பவுலிங்க்கான அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அதே பால்ஸ் அந்த ஃபோல்டர்லேயே ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் அதே ஃபண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி எயிட்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ அந்த பாலோட அந்த இன்ஃபர்மேஷனை டைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் பால்
இதுக்கு வேணால் நீங்கள் சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சம் கைண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு டெக்ஸ்ட் இருக்கனால அந்த உள்ளார் ஃபிட் ஆகணும் நம்ம ஷேப்ஸ் உள்ளார இப்போ அடுத்து இன்னொரு காஃபி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு சைஸ் நான் பழையபடியே டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வச்சுக்கிறேன் இது டூ ரன்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஒன் ரன் வச்சுக்கலாம் ஃபைன் இப்போ கடைசி ரெண்டு பால் வந்து பவுல் பண்ணல ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்டைல் கொடுக்கலான்னா நான் அந்த கடைசி அந்த ரெண்டு பால் இருக்குல்ல அந்த ஷேப் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபிஃப்த் பண் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் அதை ரைட் கிளிக் அது வந்து ஃபில்லை வந்து ஃபுல்லாக டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ வச்சுக்கோங்க இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க அதில் ஸ்ட்ரோக் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து சைஸ் வந்து நான் செவன் வச்சுக்கிறேன் செவன் வச்சுக்கிட்டு பொசிஷன் வந்து இன்சைட் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஒப்பாசிட்டி ஹண்ட்ரட் இருக்கட்டும் கலர் பிக்கரில் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த ப்ளூ கலரை சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் கிடைக்கும் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம இப்போ இதே தான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி லேயர் ஸ்டைல் இருக்கும் அதை கொடுத்து சிக்ஸ்த் பால் இதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் லேயர் ஸ்டைல் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளோட பவுலிங் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஓவருக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருச்சு So there you go guys, in the Mardan Cricket Scorecard Design Pannu. So that's it guys, in the video useful on the corner, like this video, 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 take care.